tumeza watoto mtu tunanyanyazwa hapa na ngongonero mtoto wangu sasa hivi amefungwa na ngombe ingena sasa ndaenda na mtoto wangu mifungwa sasa mwana asende kuna mtoto ngombe imetatishwa sasa mjanja tufane tuende hapa na mtoto mifungwa jamani ndo ajeni tunanyanyazwa Ansema yeye ni sisi tunaishi kama wanyama. Tunafukuzwa kwenye maeneo ya uwazi. Tulikuwa hapa tukapigwa, tukaenda kule tukapigwa. Pale tumeenda kujificha kwa sababu tunaogopa kuingia maeneo ya uwazi kwa sababu tunapigwa. Baba ne wewe unabaiga ngara robo nobo. Na joki ninga sababu hapo sasa hivi la. Kaya yalo nalo. Asema leo kizazi changu kimeisha hapa mimi nimezaa bibi kizee kama huyu. Unaniambia leo ni hame. Niende wapi? Siji mahali pa kwenda. Ndio wewe ndio na wana mrioni nika yani kuona wewe wewe ni wewe tu silaha mtuchape risasi wote tumalizike basi Sende ba Sende na yolisi Ari ya kombo ngura ile ngana na alifa Ole no mbene ole zidi mai za lagi na lagi ndego Na galiki na yolisi ya jekere ni demai bishwa ku ndifiwa ya gimi demai Ama ndo ngana ba ji kaize Amesema mheshimiwa DC nilisikia kauli yako ya awali kwamba uliagizwa na serikali Uji uwakaya na watu walombe na kuwajilisha habari ya serikali kwa mba wanatakua wapishe Kifadhi ya mkumunero na walipe fidia Sasa tunakuomba tukupe ujumbe huu Hamuambia liye kutuma hatuondoki na hatutaki ya lazemu Kwa sababu huu mati ya watu watu mutawaika watu Na ilo kindi kwa redo na nea na kaya ndike soto Amuna ganari Odisi rushu kwa ilo rile kiri ya kiri ya imi rume unu Hamesema mwishima odisi hatuna mengi Hamudisi ya liye kutuma kwa mba hile jamba yuweze kani na watu kilipia fidia kama watoto wako ulevi angalia hii, hawa watoto kiangalia, siyemu gani utaepeleka ndugu yangu. Kama siyo kwamba, unapeleka wawa watu kando kufatu. Kama wakikosa arizi hii. Kwa ukweli kama mimi, kama mimi mwenye kitu ulikuwa meingia, yani sitaki atuhami, atuhami bora tufa hapa poko njati yetu. Lakini ya mawazo waneo kuja hapa, kwamba sisi bwana hatutaki roloti. Wala roti serikai takawe sema sisi hatuko tayari, sasa itafanya. Hii richula na hiyo inaitwa lombe ni kitakuwa ni nchi inayojitegemea. Ni nchi ambayo mkuu wa wilaya atakuwa hana ana, ana sauti nayo. Mkurugenzi atakuwa ana sauti nayo. Mkuu wa mkoa atakuwa ana sauti nayo. Rais atakuwa ana sauti nayo. Kwa sababu yenyewe haiko tayari kwa loloti. Sasa sehemu kama hiyo Tanzania haiwezi kuwepo. Hii ni nchi ya utawala wa sheria. Ndio sababu nikasema hatutumii nguvu katika hili. Tunataka wabainishe hiyo anayosema mkungunelo. Alafu sisi tuseme jamani hatukubaliani na hicho. Huyu bwana amesema hata makulikwa na mapendekezo haya, sawa. Waziri amekuja ametoa utaratibu uliopo. Sasa sisi tunataka tufanye hiyo. Waziri mkuu naye katoa na uzuru umesema hata waziri mkuu alipokuwa na utubia uri kuwepo. Sasa kama alikuwepo na amesema hiyo habari, twende kwenye utekeleza. Kwa sababu lazima mwe tayari kwa kitu fulani. Lakini hamko tayari kwa loloti. Na mko tayari kuchomwa Kiberiti amesema watu wote wakusanywe afu wachomwe. Na mwenyekiti anasema hao waliobaki ni mabaki wale wenye mafuta wamesha kufa wote. Mimi siamini ndugu zangu hapo una mafuta kweli wewe? Huyo hapo mwenye nani hapo hana mafuta hiyo. Yaani wewe unaona kama watu wamekukwisha hapana. Hata vita ya Uganda na Tanzania ilimaliza watu lakini watu waliobaki ndio watu. Tulio nao sasa ndio watu nao shughulika nao. Wale waliokufa inawezekana kweli kuna makosa yamefanyika na mimi nimewaambia kama serikali naomba nipate taarifa za matukio kwa mfano. Umeniambia kuna mambo mengi sana yamefanyika na mkungunero. Tuorodheshee basi tuletee. Tutaendelea kuongelea mambo ya mkungunero wamenyang'anya mtu wamepiga hatunayo kwenye maandishi. Na nimekuwa nasema kila siku tuleteeni kwenye maandishi. Huyu Moringe amenyang'anywa ng'ombe 400 wako mkungunero. Huyu kapigwa amerazwa yuko hospitali fulani. Huyu fulani yuko hivi yuko mahali fulani. Sisi tunafuatilia tunawapatia askari wanafanyia kazi. Ndio kazi ya serikali. Lakini kibakia kwenye maneno kwamba bwana mimi nakumbukumbu kabisa fulani aliumia fulani alifanya hivi fulani alifanya hivi tutakuwa hatuwezi kutatua miaka ndio sababu mwenyekiti mara nyingi huwa naongea naye ndafikia yangu sana kwamba yako mambo ambayo 
tunaweza tukabishana nayo muda mrefu sana hata miaka mitatu minne lakini lazima tujue kabisa tunachoenda kushughulikia hapa ni nyinyi kukubali kulipwa au msikubali kulipwa lakini ijulikane kwamba uko wapi 